Praise God! Isang mapagpalang araw na naman sa bawat isa. At tayo po ay naritong muli sa Kingdom of Jesus Fellowship International upang i-celebrate ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman, inaaniyahan po ang lahat na mag-tune in na at wag na po kayong uh, gumawa ng ano pa mang bagay na makaka-store po po sa inyong pakikinig at panonood sa araw na ito. Sapagkat ang oras na ito ay pagdiriwang ng kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya tayong lahat po ay umawit sa Panginoon at tayong lahat ay magdeklara ng kabutihan ng Diyos. I just came to praise the Lord. Yes, Father God, we are here just to praise your name. Just to lift your name on high. Because you are good to us and you loved us so much. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came, I just came to praise. Holy name, I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Come on, let us sing this song to God. I just came to praise the Lord. I just came to praise. I just came to praise. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. You came into my life. You came into my life. One, yes, one very special thing, Lord. Show me a better way. You said you'll never depart. And that is what I say. I just came to praise the Lord. Come on, once again, let us sing this song. I just came to praise the Lord. 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 I just came to praise His holy name. His holy name. I just came to praise the Lord. You came into my life. You came into my life one very special day. You came into my heart and showed me a better way. You said you'll never depart, and that is what I said. came into my heart and showed me a better way. You said you'll never depart, and that is what I say. I just came to praise the Lord. You came into my life.
will never depart. Father God, we just came here, Lord, just to praise your holy name. We just came here just to celebrate your goodness, to celebrate your love to us, to celebrate that you are faithful, and to lift your name on high, O oh Lord. So, Father, in the mighty name of Jesus Christ, cleanse us with your blood, Father God. Linisin mo po kami ng iyong dugo, Panginoon. At sa aming pagharap sa araw na ito sa iyo, hayaan mo kami makita mong karapat dapat, Panginoon, na muling humarap sa iyong banal na trono, Panginoon. Dakilang Diyos, muli ang araw na ito ay isang dakilang araw na siya naming ipagdiriwang sapagkat ang kabutihan mo ay nananatili at mananatili po sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat muli Mararanasan namin, Panginoon, ang presensya mo sa araw na ito. Muli ay mararanasan namin ang pagkilos ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay sa araw na ito. Kaya naman, Lord, sa pag-awit pa lamang ng pagpupuri at pagsamba sa dakila mong pangalan, ay kumilos ka na po ng malaya, Panginoon, sa aming mga buhay. Maging sa mga nanonood at nakikinig, Panginoon, kumilos ka po, Panginoon, sa kanila. Hipuin mo po, Panginoon, ang bawat buhay, Panginoon, na nagnanasa at sabik na maranasan kang muli, Panginoon. Lord, malaya ka po, Panginoon, na kumilos sa aming mga buhay mula sa iyong lingkod na magtuturo at mangangaral sa aming harapan, Panginoon. Ikaw po ang siyang magbabasa kanya ng pinakasariwang mensahe, Panginoon, upang nang sagayon, Lord God, ay muli kaming mapalakas, muli po kaming mapalago, Muli po kaming mapatatag sa aming pananampalataya at paglilingkod. At dakilang Diyos sa kanyang pagpapahayag ng iyong mga salita, ang himala mo, Panginoon, ang pagpapagaling mo, Panginoon, ang pagpapalaya mo, Lord God, ang pagligtas mo, Panginoon, ang pagpala mo, Lord, ang siya naming maranasan, Lord God. Buksan mo po ang aming mga puso't isip, Panginoon, at tanggapin namin ang lahat ng salitang ibababa mo sa iyong lingkod, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay muli, ay beneficiary, Panginoon, ng iyong mga salita sa araw na ito. Mabibenefit kami, Panginoon, mapapakinabangan namin ang lahat ng aming mapapakinggan sa araw na ito. Kaya naman, Lord, ikaw na po, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming mga buhay. Pumagit na ka po sa amin, Panginoon, ang banal na spirito mo, Lord God. At muli ang malakas na kapangyarihan mo ang siyang dumaloy. Bagamat, Panginoon, kami ay nasa ganitong kalalagayan, Panginoon. Alam namin walang limitasyon ang iyong kapangyarihan. Magagawa mo ang lahat ng bagay ne, na gusto mong gawin sa amin. Kahit na kami ay hindi magkakasama, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya mo po itong gawin. 
at dakilang Panginoon ng aming mga buhay. Ikaw po ang siyang maitaas namin sa araw na ito. At muli mapasalamatan ka at muli ang katagumpayan, Panginoon, ng iyong banal na dugo, ng iyong tagapagligtas na si Kristo, Panginoon, ay sumaaming lahat muli. Pangahawakan namin ang katagumpayan mo at muli namin idedeklara na ikaw ang Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas, manggagamot at miracle worker sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, ng marami sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At ang bawat isa po magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Praise the Lord our God! Hallelujah! Ang araw na ito ay pagdedeklara na ang Diyos sa ating mga buhay ay tuloy-tuloy na mabuti. Amen? Amen! And we will not be cursed Walang anumang sumpa ang siyang makakatalo sa atin at walang anumang sakit at karamdaman ang makakagapi sa ating mga buhay. Amen? Praise God! Hallelujah! We cannot be cursed for the shout of the King is among us. Ang Diyos ay nasa atin. Hallelujah! We cannot be cursed For the shout of the King is among us. The weapons of hell, the weapons of hell will not prosper. For the shout of the King is among us. Come on, let us declare this. We cannot be cursed. We. Yes, Lord, for the shout of the King is among us. The weapons of hell will not prosper. For the shout of the King is among us. For the shout of the King is among us. For the shout of the King is among us. For the shout of the King. For the shout of the King is among us. Hallelujah! Woo! Bumalak pa ka sa Dios. Umawit ka sa kanya, lumundag ka, sumayaw ka sa Panginoon. For the shout of the King is among us. The weapons of hell will not prosper. For the shout of the King is among us. We cannot be cursed. Yes! For the shout of the King is among us. The weapons of hell will not prosper. For the shout of the King. And we will shout. We will. Yes, we will praise the name of Jesus. We will make. Jesus Christ is King and Lord of Lords. Oh, come on, let us declare we cannot be cursed. We cannot be cursed. For the shout of the King is among us. The weapons of hell will not prosper. For the shout of the King, oh, we cannot be cursed. For the shout of the King is among us. The weapons of hell will not prosper. For a shot, and we will praise the name of Jesus. We will make a joyful noise, and we will shout His praise. For Jesus Christ is King and Lord of Lords. Oh, we cannot be cursed. We cannot. For the shout of the King is among us. The weapons of hell will not prosper. 
For the shout of the king is a oh, we cannot be cursed. For the shout of the king is among us. The weapons of hell will not prosper. For the shout of the king, 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 for the shout of the king is among us. Yes, Lord, we are the warriors of God. prosper us no one can defeat us even COVID can never defeat us hallelujah we are the warriors of the Lord we are yes we are mighty and we're going forth on our lips and all hell trembles as we shout His we are the warriors yes we are mighty and we're going forth yes oh God no power All hell trembles when we shout His name is He is King of Kings Jesus He is Lord of Lords Jesus Roaring Light of Judah Oh Jesus He is King of Kings Jesus He is Lord of Lords Roaring Light of The warriors of the Lord. We are mighty and we're going forth. No power. For His praise is on our lips and all hell trembles. When we shout His name, oh, we are the warriors. Yes, oh Lord. For His praise is on our lips And all hell trembles when we shout His name What is His name? He is King of Kings Jesus He is Lord of Lords Jesus Roaring Light of Judah What is the name of your King? He is King of Kings Jesus He is Lord of Lords Roaring light of Oh, come on, let us declare He is King of Kings Jesus, He is Lord of Lords Roaring light of Judah Yes, oh God Jesus, He is Lord of Lords Roaring light of be cursed for we are the mighty warriors of God hallelujah at kagaya ni Jesus na hindi nagapi ng kabatayan kami ay hindi magagapi ng anumang sakit at karamdaman tayo ay hindi magagapi ng anumang sakit at karamdaman amen hallelujah come on let us continually lift the name of Jesus in our lives Let us continually praise His name, worship His holy name. Declare that He is good. And we are more than victorious for the Lord our God is victorious. He has given us the victory over death, over sicknesses and diseases, over poverty, over problems. And trials for 
the Lord our God is the King of Kings, the Lord of Lords, and our great Savior. Hallelujah. Let us worship the Lord. Live His name on high. As the angels join us, worshiping His name, let us live His name with all our hearts, our soul and mind. Lord let us declare that he has the victory over the sin and death trembles down when your mighty name is heard and that name is Jesus Your 
of power and of praise. Yes, oh God, you are worthy, Lord. You are worthy, oh God, of all honor, of all glory, our praise. Hallelujah. Yes, oh God, you are worthy, oh Lord. Come on, let us worship the Lord. And tell Him how much He is worthy of all the praise, all the honor, of the glory, of the best worship. Tell Him how much He deserves it. Come on, let us worship Him. Let us worship Him with your heart and not with your lips alone. Come on, let us live the name of Jesus. The Lord who deserves all the praise, all the honor, and all the glory. Oh, sabi ng Diyos sapagkat ako ang Diyos na sinasamba mo sapagkat ako ang Diyos na pinupuri mo sapagkat ako ang Diyos na pinaglilingkuran mo matagumpay ka sapagkat sa akin mo binigay ang buhay mo you are more than victorious I have poured out unto you my spirit says the Lord and my power is upon you no one can defeat you No one can prosper you. Even death. Even death. Even death. It will never prosper you. Come on, let us thank the Lord our God. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan mo at sa iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Hallelujah! Sige po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos na buhay na nagbigay sa atin ng katagumpayan. Praise the Lord our God. Praise God! At muli, tayo po ay nasa Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken. At muli, ang Panginoon ang siyang sentro ng ating gawain at ang kanyang mga salita ang siyang ipinapahayag sa lugar pong ito. Kaya, kayong mga nanonood at nakikinig ngayon ay maghanda na po sa isang special na mensahe ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. At tunay nga na ito ay araw na binigay ng Diyos para sa ating lahat, para muli ay pasalamatan siya at muli ay maranasan ding mal- ang mas malakas pa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang likod. At sa oras pang ito, 
kayo pong nanonood at nakikinig ay inaanyayahan ko pong tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Praise God! At habang tayo po ay nakatayo, tayo pong lahat ay magtaas ng dalawang kamay, yumuko at pumikit. At muli mong pakanasain ang bas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na magahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng Himala, maranasan ng kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating highest calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas sa presensya ng Diyos sa kanyang lingkod, Apostol Ricardo D. Carillo. His name is exalted far above the earth. His name is far above. God is good and He is good all the time. He is good His name is exalted far above the earth. Hallelujah. Hallelujah. 
Hallelujah. Isa ho muna ang pinakatabi sa palakpak sa Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Woo! God is good all the time and God is good forever. Tayong lahat ay makakaupo sa banal na presensya ng Panginoon. Kayo pong lahat ng mga nakikinig dyan. So once again, welcome to Does Say the Lord Program. So once and listen. Ito ang sabi ng Panginoon. Does Say the Lord Programs. Glory to God. Ay yung mga nakikinig at mga nanonood ha. Lalo na yung mga leader, pakinggan talaga ito ha. Uh, talagang pakinggan talaga ito. Pag sinabing ito ang sabi ng Panginoon, Does Say the Lord Watch and Listen. Eh, lalo na kung leader ka, ilista mo ito. I-like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube channel, no? Lalo na yung mga leader, mga pastor at pastora dyan, ha? Baka pag nag-exam na naman tayo, wala ka na namang masagot. Tutunga-tunga nga ka na naman dyan. <laughs> like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube channel and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Again, To all, the, to all that are watching and listening out there, uh, at sa lahat ng mga attended leader natin na ito'y ipinag-iimbita, once and listen, that's said the Lord programs, uh, like, share, and subscribe, KOJ of Church YouTube channel, and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. So purihin ang pangalan ng Panginoon, shall we open our Bible in the book of Colossians chapter 3, beginning verse 1, and the following verses. Colossians 3, verse 1, and the following verses. Since then you have been raised with Christ, set your heart on things above. Pakisabi, things above. Where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. For you died and your life is now hidden with Christ. When Christ, who is your life, appears, then you also will, will appear with Him in glory. Colossians 3, to 4 Since then you have been raised with Christ Set your hearts on things above Where Christ is seated on the right hand of God Set your mind on things above Not on earthly things For you died and your life is now hidden With Christ in God When Christ who is your life Appears Then you also will, will appear with Him in glory So purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Alam po ninyo sa mga panahong ito, in these uh, uh, days, ano po, in this present time, ang kinakailangan talaga natin ay sa Diyos na lang talaga tayo nakatutok at sa lahat ng mga bagay na makalangit. In this present time, we have to focus. No? We have to set our mind only, only on, the, on, on God and on the things above. Bakit? Kasi, di ba, mapapansin mo yung pandemya sa panahon natin eh. We are continually praying and uh, fasting that this uh, coronavirus, this pandemic crisis, no, will uh, totally be erased, no, totally vanish, totally stop. But despite of uh, our desire, dream, and our continuous prayer and fasting, it seems, that uh, in 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 the, in uh, the physical realm no uh, we could say that uh, it seems that uh, it is uh, growing pa nga eh no increasing growing and increasing no sa kabila ng ating hangarin gusto mga pangarap sa kabila ng ating mga layunin sa kabila ng ating mga panandalangin at mga pag-aayuno ay Patuloy pa rin tumitindi itong uh, pandemic na ito, itong coronavirus na ito, no? At para bagang tayo ay nasa tribulation period na. Although this is not yet the tribulation period, and we could say that the tribulation period, the great tribulation period is truly severe, no? Kasi ngayon wala pa tayo sa tribulation period, ito na yung nararanasan natin eh. We are not yet in the great tribulation period, and yet, We do, we do experience uh, this unusual thing, is in strange, strange thing, no? Kakaiba na itong nararamdaman natin. At yung marami, nahihirapan na eh. Hindi lalo na sa Great Tribulation period. Kaya huwag ang maiiwan sa rapture of the church, no? Do not be uh, be included in the rapture of the church. no? Do not be left behind. So huwag ang maiiwan mga minamahal. 
So sa mga oras na ito, maikling maikli lang itong panawagan sa atin ng Panginoon, pakiusap sa atin ng Panginoon, mula pa kay Apostle Paul na kanyang isunulat in the book of, of, of Colossians, no? Anong sabi niya? Since then you have been raised with Christ, set your hearts on the things above, which Christ is seated at the right hand of, at the right hand of God. Set your mind, minds on things above, not on earthly things. Ayun yun. Kasi alam mo, uh, nakakalungkot talaga eh. No, ay kahapon, ako ay na-message na, 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 na isang polis na naman doon sa Manila ang namatay because of COVID-19. You know, I did cry. Ako po'y naiyak. Sapagat alam po ninyo since uh, last year of, uh, of uh, March, we are in lockdown. But in fact, here in the Philippines, uh, the, the, this coronavirus uh, uh, infected our nation, the Philippine island, uh, I believe since uh, the late uh, 2019. No? And uh, pagpasok ng uh, January, lalo na itong pagpasok ng March and uh, And, and uh, at yung mga sumusunod pang mga buwan, makikita natin talagang ang daming nagkakasakit, ang daming namamatay. Ano po? Yung iba ay dahil sa coronavirus, yung iba hindi naman coronavirus ang kinamatay, kaya lang wala nang uh, makatanggap sa kanilang ospital o bawal tumanggap ng pasyente o online lang yung consultation. Kaya anong nangyari? Ang daming namatay. Yun yun eh. No? When uh, 2020 comes, no, here in the Philippines and I believe also in different parts of the world, many died because of coronavirus. And not only that, different kind of uh, ailments, no, caused the death of uh, of many here in the Philippines and in the nations of the world because uh, of lack of uh, of rooms in the in the hospitals, lack of medical workers, and uh, the consultation uh, is being done only in. Uh, through online consultation. Ganun yun eh. So, kaya, eh, hindi na natin ito papakatagal-tagalin. Didiretsohin na natin ito. No? Kung wala ang puso at isip mo sa Diyos, kung wala ang isip mo kay Kristo at sa mga bagay na makalangit, at bigla kang namatay, impyerno ang pupuntahan mo. If you will die today without Jesus in your heart, your mind are not set on things above and not on Christ and not on God, If you die, you will go to hell. Immediately, there's no purgatory, there's no limbo, there's no glory. Uh, what I mean glory is, uh, as, uh, is uh, I mean uh, like the limbo, like the purgatory. No. That is the, the, the doctrine of a, of a, of a Catholic. Yan. Meron daw silang limbo, meron daw silang gloria, meron daw silang purgatorio. No, na pansamantala, doon ka raw muna pupunta. Pag ikaw ay venial sin lang ang kasalanan mo, pag mortal sin, punta ka na sa impyerno. Eh wala namang umaamin na ang kanilang kasalanan ay mortal sin, puro venial sin lang daw ang kanilang kasalanan. But in fact, in the Bible, there's no venial sin, there's no mortal sin. Sin is sin, black is black, white is white. So if you commit sin, no, and if you don't repent and renounce your sin, and you did not accept the Lord Jesus Christ in your heart, so immediately, you will go to hell. Hebrews 9.27, it says, write it down, Hebrews 9.27. It is appointed men unto die, and uh, after this, the judgment. It is appointed unto men once to die, and after this, judgment. The judgment, once to die. Itinakda sa tao na minsan lang mamatay pagkatapos nito ay ang paghuhukom. After death, judgment immediately. Tandaan mo yan ha, walang purgatorio, walang limbo. No? Pag namatay ang tao, hindi kagaya ng tinuturo ng mga Jehovah's Witnesses na maglalaho ka na lang, hindi ganun. The Jehovah's Witnesses teaches that when a person die, it will, he or she will only banish. No? There, there's no hell. And that is wrong. That is an erroneous teaching. No? There is hell and there is heaven. There is God and there is, there, there is devil. There are angels above and there are fallen angels. Here on earth, and their destiny is hell. Naunawaan po ba natin, may langit, may imperno, may Diyos, may satanas, may mga uh, anghel, may mga demonyo. Naunawaan po ba natin? 
So dapat nating maintindihan lang ang lahat ng mga iyon. So pag namatay ka at hindi si Kristo ang Diyos Panginoon ng iyong buhay, impyerno ang iyong pupuntahan. Hebrews 9 to 1 to 7. It is appointed unto men to die once and after this the judgment. Kaya kaya sa Luke 23:43, Luke 23:43, Lucas 23:43, Luke 23:43, the criminal said, no? Remember me, no? Remember me, alalahanin niyo po ako, no? Sabing ganoon sapagkat uh, in the book of Luke 23 no the other criminal is mocking the Lord Jesus Christ yeah the the criminal one of the criminals don't want to repent from uh, his sin no he is mocking taunting the Lord Jesus Christ ang isang criminal na iyon ay inaalipusta si Kristo inaalipusta si Kristo no Magbabasa natin yan sa Lucas 23. Naunawaan po ba natin, no? Luke 23. Yan. Luke 23.39. Bago natin puntahan yung 43. Luke 23.39. Luke 23.39. Sa mga naglilista at dapat naman po maglista. Eh, lalo na yung mga matatagal ng leader, lalo na yung mga pastor at pastora. Baka mag-exam at magtanong na naman eh. Wala ka na naman masagot. O. Oh. So please, those who are watching and listening right now, especially leaders, no, write down the revelation. Get your notebook, get your Bible, and and and, and uh, read with me and uh, jot down the revelation of God, the revelations of God. One of the criminals who hunger heard insults at him. Aren't you the Christ? Save yourself and us. Ang isa sa mga kriminal na kasama niyang nakapako sa krus ay iniinsulto siya. Kung ikaw ang Kristo, eh bakit di mo iligtas ang iyong sarili at kami? But the other criminal rebuked him. Don't you fear God? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Eh tayo okay lang na maparusahan tayo. Eh ito naman talaga ang bunga ng ating maling ginawa. Pero ang taong ito ay walang kasalanan na wala siyang nagawa. So it means, no, this, the, the, this, this criminal is uh, recognizing that Jesus Christ is God manifested in the flesh. He has no sin, no deceit found uh, in his mouth on the Lord Jesus Christ. Wala pong kasalanan nakita, no? Uh, sa Panginoong Heso Kristo, siya ang Diyos ang nagkatawang tao. So it means, Itong lalaking ito, kinikilala niya si Jesus. Na bilang sugo ng Panginoon, he is recognizing that Jesus Christ is truly the Messiah, the Christ, the Savior. Talagang kinikilala niya. No? Itong isang kriminal na ito, hindi niya kinikilala si Kristo bilang Christ, Messiah, and the Savior. Pero isang, yung, kaya iniinsulto niya si Kristo. Pero itong isang kriminal na ito, kinikilala niya si Kristo bilang Christ, the Messiah, the Savior. Yan. Para maunawaan natin yung verse 39 uli. One of the criminals so hunger heard insults at him. Aren't you the Christ? Save yourself and us. So this, uh, oh, this criminal is not believing that Jesus Christ is the Christ and the Messiah, the Savior. But the other criminals rebuke him. Don't you fear God? He said, Since you are under the same sentence, since we are under the same sentence, we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. So it means he, this criminal, is accepting that Jesus Christ is the Christ, the, the Savior, and the Messiah. Jesus is the name. Christ means Messiah, the Savior, the Anointed One. Yun yun. Naunawa ang puba natin yun. Then verse 32. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Alalahanin mo ako kapag ikaw ay nagahari na. So it means he recognized that Jesus Christ is king. Yeah. And Jesus Christ has a kingdom. Kinikilala niya that Jesus Christ is the Lord God and Savior. Not an ordinary man. 
not just a, not, not just a prophet, not just a good man, but he has a kingdom. He is a king. So naniniwala siya na si Kristo ay hari, pakisabi hari. Mm. Remember me when you come into your kingdom. He is declaring, pronouncing, confessing that Jesus is a king. Not an ordinary person, not just a good man, not just a prophet, but a king. Ganyan ang pagbabasa ng Biblia, ha? Mga atendi, mga nakinanonood, nakikinig, mga leader, mga pastor at pastora, ha? Ganyan ang pagbabasa ng Biblia, ganyan ang pag interpret ng Bible. Paano natin masasabing itong kriminal na ito ay naligtas? Eh sa pamamagitan ng kanyang mga pananalita, yung unang kriminal ay eh, sinasabi niya, eh kung Kristo ka, eh ba't mo kami iligtas at iligtas mo sarili mo? So hindi siya naniniwalang si Jesus Christ ang Kristo, ang Misaya, ang tagapaglitas, ang Savior. Pero yung isang kriminal, makikita mo yung kanyang deklarasyon. Eh karapat dapat lang naman tayong magdusa. Eh kasi talaga namang mga makasalanan tayo, itong taong ito wala namang nagawang masama. Kaya ang sabi niya sa Panginoong Heso Kristo, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nag na. So ito yung, ito yung pagbabasa ng Biblia. So dito mo makikita, naligtas siya. Sapagat nandito yung kanyang pag-amin sa kanyang nagawang pagkakasala at inamin niya na si Kristo yung walang kasalanan. No? You have, uh, as, the, as the other criminal, mock Jesus and the another criminal uh, believe that Jesus Christ has, has kingdom So it means he is repenting, recognizing that he is a sinner, admitting that he is a sinner. Hmm. Kaya alam mo, malibang tanggapin mo ng mga salanan ka, wag mo sabihin nagro-rosary ka, ikaw ay nagpe-praise the Lord, ikaw ay ah, sa ulado mo yung ab- ama namin, abaginong Maria, glory be to the Father, ikaw ay nagsisimba, nangungumpisal, no? ikaw ay sumasamba sa mga santot santa pumupunta sa aklan, sa ati-atihan, sa mga sinulog, no? pumupunta sa poong nasareno at nagkakarga ng kung ano-anong mga rebulto, nagpipinitensya, nagpapabasa, no? sumasakay sa mga karosa, nagpapahid ng mga damit mo o mga panyo mo sa mga santot-santa, you know, you will go to hell. You know, being a religious uh, is not a passage to go to heaven. You know, Reciting a rosary, memorizing the, the Our Father and the, Ros- and, the, and the Hail Mary and the Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit prayer of the Catholic, you know, is not a passage to go to heaven. Venerate, venerating the saints, no? Venerating the saints, you know, brethren, will, is not a passage to go to heaven. Memorizing uh, different uh, prayers of your religion, No, yung ikaw ay manalangin sa mga Diyos-Diyosan, i-memorize mo yung mga panalangin ng iyong relihiyon O ikaw naman ay magpabautismo at magpabinyag, huwag kang kumain ng dugo. Eh, hindi ka papasok ng langit yan. Don't say that you are baptized by your religion. Don't say that you are not eating blood because it is uh, forbidden in your religion. It doesn't mean that you will go to heaven. You are venerating uh, the saints of the religion, beatified by, by, by the leader, leader of the church. You memorize the, the, your, uh, your, uh, your, uh, your prayers. You undergo training, uh, uh, catechism, etc., etc., in your religion. You are very zealous and eager to, to obey your doctrine, your dogma. Brethren, if you will not admit that you are a sinner, then you, you will go to heaven. You will go to hell. Ulitin ko po ha, maikli lamang po ito bago tayo magwakas. Ano po? Kung ikaw ay hindi ko makain ng dugo, nagpabotismo, nagpabinyag, nagpakumpil, lumuluhod sa mga altar, sa mga santot-santa, kumikilala sa mga, pa- mga santot-santa, nagpapabasa, kumakanta sa pabasa. Hmm. Ikaw ay nagro-rosary. Meron kang mga ribulto. May malaki kang krus. May rosary ka. Ikaw ay pumupunta sa puong nasareno. Sumasayaw kasi ati-atihan sa mga sinulog. Sinasayaw mo yung santo ninyo. O anumang ritual ng simbahan. 
If you will not admit that, G, that, that you are a sinner, you will go to hell. Pag hindi mo inamin na ikaw ay makasalanan, pupunta ka ng imperno. Lingkod ng Diyos, nagro-rosary ako. Alam ko yung glory be to the Father, our the Father. Alam ko yung Hail Mary. I, uh, I am a, a, a very serious in my religion. And yet, I will go to hell. Yes. I am venerating the saints. Beatified by, by, by the leader of a religion. I will go to hell. Yes. I believe in purgatory. Yes, you will go to hell. Oh. I'm very sorry. Hmm. You are very zealous and eager with your religion. But you will go to hell. You are reading in pabasa. And you have pabasa. And you will still you go to hell. Yeah. Why? Because you are not, ad not admitting that you are a sinner. And you are not repenting from your sins. Ganun yun eh. So para po sa mga kababayang Pilipino na lahat na nakikinig at nanonood ngayon, at sa lahat ng tao sa buong mundo, for all the Filipino watching, and for all the peoples of the earth, no matter how serious you are in your religion, no matter how you are, how you are uh, if you, you, can, you will say that you are uh, confirmed already, baptized already, join a religion, follow the teachings of your religion, the dogma, the doctrine of your religion, very zealous, very, very, very eager to obey your religion, if you will not admit that you are a sinner and repent from your sins, you will go to hell. Ulit-ulitin ko uli yan bago tayo magpatuloy. Nagro-rosary ka, nagpupunta ka sa Kiyapo, sa paklaran, lumalakad ng paluhod, nagbibelo, nagpupuna sa mga Diyos-Diyosan, may mga Diyos-Diyosan ka, pumupunta ka sa ati-atihan, sa mga sinulog, sinasayaw mo yung mga santo ninyo, pinupunasan mo yung mga rebulto, nagpapabasa ka, may pabasa ka, memorize mo yung glory be to the Father, yung Hail Mary, yung Ama namin, hindi ka kumakain ng dugo, namamanata ka tuwing araw ng Sabado. <laughs> Pag hindi mo inamin na ikaw ay makasalanan, pupunta ka ng imperno. Yes. You are observing Sabbath. You are not eating blood. You join a religion, baptize in a religion, confirm in a religion, venerating the saints. You have so many graven images, idols. You are carrying idols. You are praying a rosary. You are always uh, present in every celebration. Like the ati-atihan, the sinulog. You are very devoted to your religion, to your belief. You have so many graven images in your house. You are praying, kneeling down to the graven images. If you will not admit that all that you are doing are all abomination in the eyes of God, if you will not admit that you are a sinner, then you will go to hell. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Naklir ko po ba yun? No, pasensya na po kayo, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mga kaibigan, mga classmate, batchmate, mga kamag-anakan, mga kababayan, mga kababayan ko, <laughs> magsisi na kayo. <laughs> Yan ang magandang kanta. Diba? Magbalik loob na sa Diyos. Yan ang magandang kanta. <laughs> mga ka-eskwela, mga ka-batchmate, mga kaibigan, mga ka-igsuunan. Mga bugto, mga kauban, kapatad, kaputol, mga amigo, megs. Return to the Lord. Repent and renounce all our sins now. If we will not do that, we will go to hell. Eh, lingkod ng Diyos, hindi pa naman ako mamamatay. Sana. At maraming hindi nag naghangad na mamatay, pero nangamatay. Ngayon, ang dami-daming namamatay. Many policemen are dying, getting sick and dying. Many nurses, 
many uh, doctors and many frontliners are getting sick and dying because of this coronavirus. Many people are being infected with this coronavirus, getting sick and died here in the Philippines and in the nations of the world. And uh, aside from this coronavirus, many are dying because of stroke, because of cancer, diabetes, etc., etc., different kind of ailments that hitting every citizen of the world. Oh, di ba? Ang dami-dami, hindi naman na nakahandang mamatay, biglang namatay eh. You know, uh, a couple of days ago, you know, I heard in the news that Claire de la Puente died of coronavirus. She was not uh, uh, admitted yet in the hospital because at the time there was no room for her. She was still in the emergency, oh, but uh, not yet admitted in the proper room because there's no room for her, and she died. And you know Claire de la Puente? Kailang kilala natin si Claire de la Puente? Alam mo na ako'y kabataan pa, naalala ko nung ako'y nag-aaral sa Don Mariano Marcos High School, na ngayon ay San Francisco High School, dyan sa may North Edsa, sa tabi ng, uh, sa likod ng SM Annex. Dating San Francisco High School yan eh, naging Don Mariano Marcos High School, biglang naging San Francisco High School ulit. I did study there. From, uh, at, uh, he, da, de, there in San Francisco High School. Formerly Don Mariano Marcos High School. Hmm. At the back of SM Annex, North Edsa. I still remember when I was uh, in high school, studying in that uh, school, eh, nagigitara kami. Isa sa mga tinutugtog namin yan eh, yung kanta ni Claire de la Puente. Oo. Nakikinig pa ho ba tayo? <laughs> Sayang! Sabi ka nun. <laughs> Isa sa kinakanta namin yun. Sayang! At saka yung mga iba pang mga kanta. <laughs> May pagkabadoy din kami noon eh. <laughs> Nakikinig pa ho ba tayo? You know, brethren, Claire de la Puente is a prominent person. A popular singer. Uh, he, she has uh, many buses, an operator. Hmm. And I believe she, she, she is uh, a president of a uh, operator's association, bus operator's association. And she died because of coronavirus. Naunawaan po natin, namatay siya dahil sa coronavirus. Biglaan yun ha. Ay eh, kamay kailan lang nakita natin siya, di ba? Nakikipaglaban siya para sa anak ng Sidigo. Laban sa rape na ikinakinakaso ni Deser. Ano pangalan na? Ha? Dasera. Dasera. So ano? Uh, paano natin nalalaman 'yon? Eh sayo mo naman sa gusto eh. Kapag lalo na mga prominenteng taong ganyan, na Claire de la Puente, nababalita talaga 'yan. Eh si Dugaw nga eh, nabalita eh. <laughs> Kilala mo si Dugaw? <laughs> Ay, ang magandang hanap buhay ngayon, maglugaw ka. <laughs> Lugaw ka. <laughs> May itlog ha, para essential, Penoy. Lagyan mo ng tokwa at baboy para essential. Ay, alam mo, kung hirap na hirap ka, ito, payo ko lang sa'yo ha, hirap ka na hirap ka na magkaroon ng mga, ng mga nasa ilalim mo, yung mga nasa ilalim mo na, na mga downline mo, hirap ka na hirap na hirap ka ng downline mo, tapos kupos ka ng po sa FB para marami kang makapag-downline. Lagi mo ini-encourage yung mga downline mo na magpakalakas, huwag manghihina, huwag manlalamig. At ang masaklap nito, yung mga nasa ibabaw mo, hindi naman active. Ikaw, active na active ka. Tapos pinapayaman mo yung nasa ibabaw mo. Patay ka. Mas mabuti pa ang, 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 ang maipapayo ko sa'yo, magtinda ka na lang ng lugaw, sa totoo lang. Magtinda ka na lang. Oo. Magtinda ka na lang ng lugaw, mabili pa yan. Oo. Nakikinig pa ho ba tayo? Hmm. Nakikinig pa ho ba tayo? 
You know, many are in the networking uh, business industry, and many truly prosper, and many are not prospering. They are just making rich their uplines. Yeah. Their uplines are just waiting for the rebates, for the salary, for the wage. Hey, why don't you sell lugaw, aruskaldo, tokwa? Ano ba sa English yun? Yung lugaw? Porridge, tama ba yun? Yun, porridge. Why don't you sell porridge? You know, it is one of my favorite food. Yeah, porridge, sotanghon. Yan. Mahilig ako sa mga may sabaw eh. Opo. At saka mahilig din ako sa mga lumpia, mga ganyan. <laughs> Nakikinig pa ba tayo? Yan. So, brethren, listen very carefully. Napakagandang payo yun ha. Napakagandang payo yun. Maghanap ka, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Maghanap ka ng talagang pagkikitaan na talagang kikita ka talaga na hindi mo pinapayaman yung mga upline mo. Na yung sinasakyan mo sa sakyan, hindi iyo kanila. Na yung mga pinupos mong mga pera, hindi iyo kanila. Yung mga upline mo, wala namang ginagawa, tanggap ng tanggap ng pera o oh may gulay. Mabuti pa, magtinda ka na lang ng ano, barbecue, turon, tinapa, di ba? Lumpia. E tinda, elok mo sa kapitbahay mo, sure income yun eh. Pag hindi mo pa, pag hindi mo pa, pag hindi pa nabili yan, eh di ulam ninyo. O pag hindi pa napadala, ay nabili yan, ipadala mo rito. Namin namin dito nga leader, no? mga pultan. <laughs> mga manggagawa ng Panginoon, kainin natin yan. O kami na lang ang bibili niyan, di ba? No? Pabayaran namin yan, padala mo rito. Truly, ito po'y napakagandang payo. Puno po ito ng pagmamalasakit, puno po ito ng pagmamahal. Huwag mong payamanin yung upline mo. Meron ka nga upline sa ibabaw mo. Eh, wala namang ginagawa yan. Tanggap lang ng tanggap ng pera yan eh. Mabuti pa, magtinda ka na lang sa mga kapitbahay mo ng lumpia, barbecue, turon, <laughs> relieno, tinapa. Lugaw, ano ba may magandang itinda dyan? So in this time of pandemic crisis, so find a, a good job that you will really be benefited. It will click. Find a business that, it, that you will really be benefited. It will be click. Oh. Yun ang gawin mo. Oh. No, magandang payo yan, ha? Kanina, pinag-uusapan natin yung huwag pumunta ng impyerno. Ganda yon Number two, pinag-uusapan natin ngayon. Paano kakikita ng malaki? Ganun yun. Makakapagbigay ka pa ng tithes and offerings at first fruits. At marami naman dyan, click naman talaga yung kanilang mga paninda. Click naman talaga yung trabaho at mga negosyo nila. Eh hindi nagbibigay na ikapot-handog. Abay, impyerno ang punta. Kaya yung mga negosyo, yung mga trabaho mo yan, yung mga bahay mo na yan, yung mga sasakyan mo na yan, na iyong, uh, uh, ano ba sa tabag sa, taga, sa Tagalog noon, na iyong pinundar. Lahat yan, pupunta lang yan kay Satanas, sa Antikristo, at pupunta ka pa sa impyerno. Kasi hindi ka nagbibigay ng kiikapo at hando. Hindi ka, ay nako, totoo yung sinasabi ko sa iyo, ang mga magnanakaw will go to hell. Those who are not giving their tithes and offerings to the Lord are all robbers, and robbers will go to hell. Ganon po yon. Kaya the Bible declares truly, death is certain, especially nowadays. You know, this pandemic truly is a very tragic, very very dreadful. You know, mass death are happening. Yeah. Mass death are happening. In fact, once again, for your information, I heard that another one week, no, lockdown here in Metro Manila and in Cavite, 
in Laguna, in uh, Bulacan, in Rizal, again, will be implemented. Another one-week lockdown. And I pray it will be stopped immediately. Why? Because according to them, the increasing numbers of uh, being infected by coronavirus, it, this is the reason why another one-week lockdown will be Im implemented again. Isipin mo yun. Ngayon na naman, no? Habang pinapangaral ko ito dito sa Metro Manila, NCR, baka hindi mo alam meaning ng NCR, ha? National Capital Region. Hmm. Alamin mo yun. Alamin mo yung mga meaning ng karaga. Di ba? Ano pa ba yung mga iba? Kamanaba, no? Alamin mo yan. No? So, ganoon. Mga karaga region, mga kanaba, ka kamanaba. Ganyan. So, ang Metro Manila NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal, ay mag-aaroon ulit daw ng isang linggong lockdown. Dahil tumitindi na naman daw ang pagdami ng mga naapektuhan ng coronavirus. Isipin mo yun. Mas that is happening right now. Mas that is happening right now. We are praying that this must be stopped. Oh, this is very dreadful. Unusual, very strange. In my entire life, this is the first time I, 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 I experienced this thing. Opo. So brethren, listen very carefully. Death is certain. Ang kamatayan ay totoong dumarating sa buhay ng isang tao. Kaya magsisi ng kasalanan. Kaya tingnan natin uli, balikan natin yung ano, Luke 23:42 hanggang 43. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him. Jesus answered him, I tell you the truth. Today you will be with me in paradise. Today you will be with me in paradise. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso, hindi sa purgatorio. Walang purgatorio. Today you will be with me in paradise, not in purgatory. Because there's no purgatory, not in hell. You are a sinner, but you are admitting that you are, you are a sinner. And you are believing that I am the Messiah, the Jesus, the Christ. And you are believing that, that I am a king. I have a kingdom prepared for those who will accept me as Christ, Lord, and Savior. Then, today, you will be with me in paradise. Hebrews 9.27 Itinakda sa tao na minsan lang mamatay pagkatapos ito'y paghuhukom. Hebrews 9.27 It is appointed unto men to die once, and after this, the judgment. Itinakda sa tao na minsan lang mamatay pagkatapos ito'y paghuhukom. So pag namatay ka, paghuhukom ka agad, imperno o langit. If you will die, then judgment comes immediately, either heaven or hell. So since this man, this criminal, admit that he is a sinner, repent from his sins, and, uh, and, uh, and believing Jesus as the Messiah, then Jesus said, today, not tomorrow, but today, There's no purgatory. There's no place of cleansing. There's no place of purging. Walang ganun. Walang purgatory. Walang lugar ng paglilinis. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. And what is the paradise? At ang sinasabi ng mga Jehovah's Witnesses, ito raw, mundong ito raw ang paraiso. Babaguhin lang daw ito. Ito raw ang paraiso. Mali. This earth will be banished, will be destroyed by fire from heaven. 2 Peter chapter 3 2 Peter chapter 3 Ikalawang Pedro kapitulo 3 Ang mundong ibabaw na ito'y gugunawi na nga apoy mula sa langit At hindi ito ang paraiso E lingkod ng Diyos Ano ang paraiso? Iyon ang langit mismo Heaven is also called paradise A perfect place A place of perfection A place of un unexplainable beauty No more death, no more pain. No more sicknesses and diseases. No more hatred, no more anger, no more envy, no more jealousy, no more division. 
So those who are sowing division, stealing plaques, stealing churches, slandering the true men and women of God, will go to hell. Yung mga nagahatid ng division, nangaago ng mga tupa, nangahati ng Diyos, aninira ng mga totoong lingkod ng Diyos, pupunta ng impyerno yan. Kaya anong sabi ng 1 John 2, 9 and 10? Huwag kang sumama sa kanila. 1 John 2, 9 and 10. Huwag kang sumama sa kanila. Do not join them. Those who are sowing divisions. Galatians 5.19 to 21. Galatians 5.19 to 21. Those who are sowing divisions will go to hell. Galatians 5.19 to 21. Galatia 5.19 hanggang 21. Yung mga naghahatid ng pagkabahabahagi, pupunta ng impyerno yan. Eh nakakalungkot eh. Dahil lang sa, sa eleksyon eh. Dahil lang sa mga tumatakbo sa eleksyon, nahahati ang Pilipinas. Dahil lang sa eleksyon, tumatakbo sa eleksyon, nahahati ang mga batches na dapat na unite yung bats. Pero nahahati dahil sa mga, dahil sa mga tumatakbo, tumatakbo sa eleksyon at nangangarap sa mga posisyon. Eh dapat pag ikaw ay tumakbo sa eleksyon o nangarap ka ng is, isang posisyon, dapat hindi mo nahahati ang Pilipinas, hindi mo nahahati ang bats na unite mo. You must be a uniting leader. Not a dividing leader, not a distracting or destroying leader. Hindi ganoon. Pushing your own intention, pushing your own desire and dream. Hindi po ganoon, mga minamahal. Naunawaan po natin. If you are running for an office, you must be a, 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 a uniting leader. Those who are sowing faction and division and all will go to hell. Naunawaan po ba natin? Yun po yun eh. Hmm. Kaya, ano ang nais ng Panginoon? Balikan natin yung Colossians 3. No? Colossians 3 verse 1 up to verse 4. Ano ang nais ng Panginoon? Set your things. No? Or I mean, set your mind. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on the things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind, minds on the things above, not on earthly things, for you, are, for you dead, for you died, and your life now is hidden with Christ in God. When Christ appears, who is your life, then you also will appear with Him in glory. Colossians 3, 1-4 Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God, set your mind, minds on the things above, not on earthly things, for you died and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Yun yun. Gusto mo bang pumasok ng langit? Gusto mo bang uh, uh, makasama sa kalawalatian ng Panginoon? Gusto mo bang makasama sa rapture of the church? Do you want to be included in the, in, in, the, in the rapture of the church? Do you want to go to heaven? Then admit that you are a sinner. Repent from your sins. Set your mind on the things above, not on the things on earth, not, not on the things below. Mapaano ba yun? E di dumalo ka. Di ikaw ay manalangin, mag-ayuno, magpakalinis, magpakabalal, magpakatawid sa harapan ng Panginoon. Magbigay ka ng ikaputandog. Ipadala mo. Pag hindi ka nakadalo, ipadala mo. Ay marami namang kaparaanan para maipadala mo yan. China Bank, BDO, BPI, Cebuana Luvillier, GCAS, M. Luvillier, Western Union, Palawan, LBC, so many, many ways for you no? to attend, to be, to, to, uh, through live streaming, to serve in different uh, functions and offices. Hmm. to give your tithes and offerings and even first fruits if you want to be blessed abundantly more abundantly nagbibigay ka na ikaputandog pero gusto mo pang makasunod pa ng malalim sa Diyos you want to give your first fruits so many many ways as you attend and send it so many ways and means to send it hmm. and you can contact the, the numbers on the screen and our leaders how to share your testimony if you need prayers and counselings if you need questions 
or, or it to send your financial support so many, many ways. Napakaraming kaparaanan para magpatutuo ka, para ikaw ay maipanalangin, para ikaw ay mapayuhan, para ikaw ay sagutin sa iyong mga tanong, maipadala mo ang iyong mga kaloob financial. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Ang daming kaparaanan. Kaya ang ibig sabihin ng set your mind on God and on the things above, ang ibig sabihin nun, maging makadyos ka, makalangit ka, sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. It means be uh, God-minded. Focus on God. Focus on heaven. Focus on the things of God. Serve the Lord. Be righteous, be holy before the sight of God. Be clean, be pure in the sight of God. Repent and renounce all our sins and iniquities. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? So yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabi natin, ang, ang puso't isip mo, ang, ang iyong... Uh, ang puso't isip mo ay ipagkati ay, 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 ay focus mo sa Diyos. Maging maka ka. Maging makalinis, maging makabanal. Maging uh, maka Ma Maaring makatao ka, hindi ka naman maka Diyos. Makabayang ka, hindi ka naman maka Diyos. Maybe. Uh, you are a pro-people, pro-nation, pro-country, pro-world, pro-life. Yes. But you are not pro-God. Yeah. Many are dying for others. They are called heroes. And yet, they don't recognize Jesus Christ as the Lord God and Savior of their lives. O, di ba ang liwanag nun? O, di ba marami naman handang mamatay para sa bayan, sa sarili, sa maraming tao, sa mga kaibigan. Eh, hindi naman handang mamatay para sa Diyos. At hindi naman kinikilala si Lord, si Jesus, bilang Lord God Savior na kanilang mga buhay. Naunawaan po ba natin? In the book of 1 John 2, 1 John 2, 15 hanggang 17, 1 John 2, 15 hanggang 17, anong sabi rito? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, lo love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes from the Father. Comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of the of God lives forever. First John two fifteen to seventeen. First John two fifteen to seventeen. Unang Juan dos quince hanggang disisete. Basahin natin. Unang Juan dos quince hanggang disisete. Basahin natin. 1 John 2:15 up to verse 17. Anong sabi rito? Sa 1 John 2:15 hanggang na 17, ulitin ko ha, basahin ko uli. Let me read again. Yan. Sa sinasabi sa unang Juan 2:15 hanggang uh, 17. So, ulitin ko uli ang pagbasa. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Huwag niyong mahalin ang mundong ibabaw na ito. Kasi ang mundong ibabaw na ito yung magugunaw. Yung mga sasakyan mo na yan, yung mga negosyo mo na yan, yung mga trabaho mo na yan, yung mga pinag-aralan mo na yan, yung ribbon medal mo na yan, yung title mo na yan, yung recognition mo na yan. Yung bahay mo na yan, lahat yan ay maiiwan lamang sa mundong ibabaw na ito. At gugunawin yan ng, 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 ng apoy mula sa langit. Huwag mong mahali ng mundo ang lahat ng narito. I-enjoy mo ang nasa mundo kung ito'y malinis at banal. Enjoy what is in the world. If it is a, a perfect gift from God. No? But do not put your heart on the things of the world. Because everything here in the world will vanish. It will be burned with fire. Second Peter chapter three. So do not love the world. Your recognition, your titles, your ribbons, your accomplishments in this world, your vehicles, your houses, your jobs, your businesses, etc. Everything, lahat. Pakisabi lahat. Everything. 
Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kapag mahal mo ang mundo at ang lahat ng nasa mundo, eh hindi mo mahal ang Diyos. Hindi mo mahal ang amang suma sa langit at hindi ka mahal ng amang suma sa langit. In fact, James 4.4, the Bible says, James 4.4, those who are loving the world are enemy of God. James 4.4, Santiago 4.4, silang mga nagmamahal sa mundong ito ay kalaban ng Diyos. Naunawaan mo, pag minamahal mo ang sarili mo kaysa sa Diyos, hindi mo mahal ang Diyos. Eh, mas mahal mo nga sarili mo eh. Mas mahal mo ang asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, trabaho mo, negosyo mo, sasakyan mo. Paano mo malalamang hindi mo mahal ang Diyos? Eh, hindi mo binibigay ka po mo tandog eh. Di, hindi mo mahal ang Diyos, mahal mo ang pera mo. At kasama kang maiiwan sa rapture, kasama ang pera mo. Ulitin ko ulit. If you are not giving your tithes and offerings to the Lord, kasama kang maiiwan ng pera mo dito sa mundong ibabo na ito sa rapture. Mahiga ka sa pera mo. Maglunoy ka sa pera mo. If you love the world, if you love your money, you're not giving your tithes and offerings to the Lord. Then you will be left behind. You will not be included in the rapture together with your money. Together with your vehicles, with your houses, with your jobs, your business, and your uh, accomplishments in this present world, in this world. And the ribbons, medals, trophies, you and all your uh, accomplishments will be left behind, will not be included in the rapture. If you die, you will go to hell and you will not bring anything in this world in your grave and in hell. Alam mo, pag namatay ka at hindi si Kristo ang Diyos Panginoon tagapaldas ng iyong buhay, alam mo ba ang mangyayari? Eh, yung mga sasakyan mo na yan, bahay mo na yan, hindi mo maiiwan, hindi mo madadala sa, sa, sa hukay mo yan. At pagpunta mo na impero, hindi mo madadala yan. Yung baraha mong pinantotong itong its mo, yung mga bote ng alak mo na yan, ang mga inipon-ipon mo, mga tansa ng mga bote ng alak na inipon-ipon mo, mga tiket ng lotong inipon-ipon mo, mga agimat, mga amulet mo, mga gayuma mo. Ang lahat ng yan na iiwanan mo sa mundong ibabaw na ito, hindi mo madadala sa hukay at hindi mo madadala sa impero yan at yan pa ang maghahatid sa iyo ng, sa, sa, sa impero. Yeah, you're playing cards. Your lotto ticket, lottery ticket. Your uh, your wine, bottle of wines that will lead that will lead you to hell. You not, you cannot carry that. Bring that on the grave and on hell. That will be your destiny. And in fact. Those things will only bring you to hell. Yun yun eh. Alak, sigarilyo, drugs. O oh, diba? Tong eats. Tikit ng loto. Yun yun eh. Nakikinig pa ba tayo? Ganun po yun. Huwag mong mamahalin ang mundo at ang lahat ng nasa mundo. Pag minamahal mo ang mundo ay hindi mo mahal ang amang sumasa langit sapagat ang lahat ng nasa mundo the last of the uh, the eye the, the the last of the flesh the last of the eyes and the pride of life comes not from the father but from the world the world in its desires pass away but whoever does the will of god lives forever do not love the world or anything in the world if anyone loves the world love for the father is not in them for everything in the world the last of the plans, the last of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world in its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. So God wants you to do His will till the last breath of your life. God wants you to accept Jesus Christ as your Lord God and Savior. Fulfill your highest calling and perfect destiny in Christ. Then you will go to heaven. Naunawaan natin, reject Christ as your Lord God and Savior. Continue sinning. Continue in your erroneous belief. Not fulfilling your highest calling and perfect destiny in Christ. Then go to hell. Kaya napakasimple lang ng pinag-aaralan natin sa oras na ito eh. 
dumalo, magbasa ng Biblia. Dumalo, magbasa ng Biblia, manalangin, magpa, mag-ayuno, magpakalinis, magpakabanal, sumunod sa Panginoon, tanggapin si Christ bilang Lord God, sever ng iyong buhay. Kung may, may lockdown, mag-live streaming tayo, i-like, i-share, i-subscribe, ipaalo mo ang YouTube channel natin, ang Kingdom of Jesus Fellowship Facebook fan page. Opo, i-like, i-share, i-follow mo, i-subscribe mo ang Kingdom of Jesus Fellowship fan page at ang KOJF YouTube channel. Alam po ninyo, makinig ka po sa akin, lahat po ng kamag-anak ko, lahat ng group ko, lahat ng friend ko, kapatiran, kapastoran, lahat yan, pinapalay ko sa kanila ang ating KOJF Church YouTube channel. Pinapalay ko sa kanila, pinapasubscribe ko sa kanila ang, YouTube, ang KOJF Church YouTube channel at ang Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Ngayon, naka-live streaming din, naka-watch party rin ako. Opo, lahat sila, lahat ng group ko. Ikaw, tanungin kita, naka-watch party ka ba? O may private life ka, tagong-tago ka? Na hindi mo nga masabing nakikinig at nanonood ka, tagong-tago ka, hiyang-hiya ka. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. <laughs> Parang si Bitoy eh. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Hmm. Eh marami, hindi ma-like, hindi ma-share, hindi ma-subscribe ang KOJF Church YouTube channel, ang King of Jesus Fellowship Facebook fan page. Hindi makapag-watch party. Hindi man lang mag- ma- 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 maging, uh, ma- hindi man lang magparamdam. I am watching, I am sharing. Kung sakali mang nakikinig at nanunod, tagong-tago, nakahide. Oh may gulay. You know, all my friends, all my relatives, all the brethren in Christ, all co-pastors and co-preachers in Christ, co-men and women of God, all my classmates and batchmates, I am inviting them to subscribe, to share, to like the KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. At kung magkaminsan, Sinasabi mong taga-kingdom ka, leader ka ng kingdom eh. eh ikaw mismo, pastor at pastor ka ng kingdom. Eh, ikaw nga nga mismo, hindi mo malike, hindi mo masyar, hindi mo masubscribe eh. Tapos gusto mong maglingkod dito? At gusto mong tumayo dito? Eh ikaw nga mismo, hindi ka nakakapanindigan sa calling, sa mandate, sa tawag. Eh baka pag pinag kita ng mandate natin, hindi ka makasagot. <laughs> oh, may gulay. Iyang iya naman ako sa'yo. <laughs> Ay, lingkod ng Diyos, ang preaching mo eh. Set your mind and heart on, that, on God and on the things above. Kasama ba yun? Yes! Set your mind and heart on God and, and the things above. It means, oh, let the whole world know that Jesus Christ is Lord God and Savior. Let the whole world know that Jesus Christ is the healer and the miracle working God. Let the whole world know that we have to do the will of God till the last breath of our lives. And if you are not using your Twitter, your IG, your Facebook account to push the salvation of Jesus Christ, to push the healing and miracles of Jesus Christ, to push the goodness of God, you are not using your social media account to bring the Philippines and the nations of the world to their highest calling and perfect destiny in Jesus Christ, then you are a pig. hiyang hiya naman ako sa iyo. Nakikinig pa ho ba kayo dyan? Of course! Use our lives! Use our social media accounts! Use the radio! Use the TV! Use the written word! The written form! Use everything to propagate the gospel of Christ to let the whole world know that Jesus Christ is Lord God and Savior. Oh. Kaya ako'y natutuwa eh, na marami ngayong kapastoran ngayon eh, may mga swim sila. May kahulugan yung swim. May squadding sila. Nagtuturo sila ng regular sa mga kapulisan. Na kayo'y natutuwa. Bakit? Sapagkat yung mga kapulisan, nangangailangan din niya ng ano eh, kaligtasan at encouragement. 
At ngayon nga, ang dami-dami ang polis na nga mamatay because of coronavirus. Eh, paano kung walang nangangaral silang mga, sa kanilang mga totoong pastor at pastora? Kaya nananawagan ako sa mga pastor at pastora, ha? Na talagang totoong mga ngaral, ha? At hindi yung mga pastor at pastora na mga papogi lang sa mga kapulisan. Mga papogi points lang. Kaya alam po ninyo, yung mga frontliners, sinisikap kong ano yan, eh, bigyan ng support yan eh. Para sila iligtas. Opo, mga basorero, binibigyan ko ng mga traksyon, binibigyan ko ng mga lab gift yan, binibigyan ko ng mga merienda yan eh. Pag nakakakita ako riyan ng mga nagdideklaging, mga nagpapatrolya, tinatawag ko sila. Ito po trakso, ito po yung mga konting merienda man dyan. Face mask or face shield. Kunin po ninyo. Ganun. Oh. Yes. Every time you see the frontliners, those, are, those garbage collectors, anything from the private sectors or from the government, most especially, doing their jobs as frontliners or uh, or uh, as they pass by in front, in front of your house, in front of your gate, in front of the church, call them. Give them trucks. The Christian literatures, Christian booklets. Give them some face shield, some face mask. Give them some relief goods or give them some uh, snacks or merienda, some food. In order for them to 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 be evangelized, don't be a fake one. Be legit. Oh, marami niyong tatanong yung legit ka ba, di ba? Oh, be legit, be legitimate. And daming fake accounts, and daming trolls. Be legit. Sa totoo lang, pag hindi to ako nangangaral, alam ng mga kapatiran yun eh. Abot ko to kila Pastora Elma, kila, kila Sister Ibon. O ito yung mga cellphone ko. Oh. Lahat ng group dyan, ipasok ninyo ang preaching natin. Totoo yan, tatanungin mo sila. Tanungin mo si Elma, tatanungin mo si Pastora, Pastora Elma, Sister Ibon. Abot ko sa kanila yung mga cellphone ko. Oh. Lahat ng groups ko dyan, i-watch party mo yan. Hawak nila cellphone ko. I-watch party mo yan. Opo, opo, nanginginig pa yan. Tun, 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 tun. Eh hey, ikaw eh, paulit-ulit ka lang sinasabihan. Tagal-tagal mo na attendin, tagal-tagal mo na leader, tagal-tagal mo na as pastor sa pastora. Mag-watch party ka, mag-subscribe ka, mag-share ka. Hindi mo pa rin ginagawa. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. <laughs> Nakikinig pa po ba tayo mga minamahal? Glory to God. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. <laughs> Lingkod ng Diyos. Mga lingkod ng Diyos, mga babae at lalaki ng Diyos, mga leader, mga kapastoran, mga atendi, at laging lahat ng mga nakikinig at nanonood na naman ng inyong sekta at relihiyon, ang mga tao'y nangamamatay. Lalo na sa panahon ngayon, mas death ang nararanasan. Kaya kailangan ipahayag natin sa kanila na si Kristo ang Diyos Panginoon at tagapaglitas, manggagamot, gumagawa ng Himala, mabuti ang Panginoon at mabuti siyang magpakailanman. Dali natin sila sa pagganap sa kalooban ng Diyos hanggang sa huling hininga ng kanilang mga buhay. Hallelujah! Use our lives, use our money, use our vehicles, use our everything. Use what we possess, what we, what we accomplish. Let the whole world know that Jesus Christ is Lord God and Savior. Jesus Christ is the healer and the miracle-working God. Let the whole world know that Jesus Christ is good and He is good all the time and He, he is good forever. Let us bring the whole world to, the, to their highest calling. It means to do the will of God till the last breath of their lives. And that is our destiny. Focus our mind and the heart on the things above and on God. Ay lingkod ng Diyos sa panahon ngayon. Nakakaramdam din ako ng takot ah. Na baka ako rin ay biglang mamatay. Opo, put your trust on God. He is your divine protection. Do not fear of certain death. Do not, do not fear of a sudden death. I mean, do not fear of sudden death. Do not fear of this coronavirus. You will be spared. The blood of Christ will cover you. Yes. 
you will be protected. Put your put your full trust on Jesus. Kinakabahan, natatakot ka ba na baka bigla kang magkasakit, lalo na wala ka pa namang gaano maraming pera, baka mo hospital ka o walang pera o walang walang perang maisuporta sa iyo o walang doktor o manggagamot o emergency room o hospital bed na um, tumanggap sa iyo. Puno na. Magtiwala ka ng lubos sa Diyos. Protektado ka ng Panginoon. Protektado ka ng Panginoon. Naunawaan po ba natin? Ang sabi ko, put your full trust to God because you are protected by God against sudden death, against coronavirus, against any attack of the enemy, against poverty, etc. Opo. Exodus 15.26 Exodus 15.26 Exodus 15:26 Just obey the Lord and the Lord will heal us. The Lord will heal us, will guide us, will protect us, will cover us. The Lord will be our God, will fight for us. Sabi nga sa kanta kanina, we cannot be cursed for the shout of a king is among us. Ibig sabihin, we will never be defeated because we belong to the kingdom, a kingdom that cannot be shaken. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Alleluia. Glory to God. Ang daming pumalakpak rito. Ha. At ang daming pumapalakpak dyan sa lugar ninyo. Do not fear, don't fear COVID. Do not fear uh, sicknesses and diseases. Do not fear the devil. Do not fear poverty. Do not fear sudden death. Accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. Obey Him completely, absolutely, definitely, 100%. Exodus 15:26. If you diligently obey the voice of the Lord your God, if you, basahin natin ng malalim para lubusan. Tagal, tagalog na kaya ang basa. Ay, it English mo na English mo na bago tagalog. Masahin natin. Exodus 15.26 Exodus 15.26 Masahin natin. Sabi rito, If you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. I am the Lord so heals you Jehovah Jehovah J E H O V A H J E H O V A H Jehovah Ropeka Ropeka R R O P H E K A R O P H E K A Jehovah Jehovah Ropeka Yan Minsan, Jehovah Rapa. R-A-P-H-A. R-A-P-H-A. Jehovah Rapa. Anong ibig sabihin nun? The Lord, our healer. Jesus is our healer. Jehovah is our healer. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag tayo ay nakikinig sa tinig ng Lord, ginagawa natin ng mabuti sa kanyang harapan, sumusunod sa kanyang mga utos, eh, poprotektahan daw tayo ng Diyos, susuportahan daw tayo ng Diyos. Pagagalingin, gagawa ng himala. Sa madaling salita, tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo at sumunod ng totohanan sa Panginoon. If you will accept Jesus Christ as your Lord God and Savior and listen carefully, carefully to, to His voice and do what is, right, what is right in His eyes, what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His, all his decrees, then God will be our healer, our protector, our provider, our supporter, our financer, our uh, shield, our buckler, our fortress, our strong tower, our stronghold. Nang ibig sabihin, siya mismo ang magtatanggol sa atin. Gets mo? Ang liwanag po noon, no? At dito na po ako magwawakas, no po? Na, na, sa Habakkuk 3.16-19. Habakkuk 3.16 to 19. Ang ganda-ganda nito. Habakkuk 3.16 to 19. Habakkuk 3.16 to 19. Habakkuk. Yan. Habakkuk. 
Habakuk ito ha, pero ang ikli-ikli ng aklat na ito, pero Habakuk. Habakuk. Ikli-ikli ng aklat na ito, pero Habakuk. Naunawaan po ba natin? Ayan. Just a short uh, book before si Panaya of, of the Old Testament. Before si Panaya of the Old Testament. No? After Nahum. After Nahum. Before si Penaya of the Old Testament, Habakkuk 3:17 to 19. Ito, ito talaga totoong totoo magbabakas na ako. Totoong totoo na to. Habakkuk 3:17 to 19. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The Sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet, like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. Kahit na ang puno ng igos ay hindi na mamunga, wala na ring mga, uh, mga mga bungang ubas, pati ang mga olive ay wala na rin, pati ang mga halamanan ay wala na rin, pati ang mga dapat na kaining mga hayop lutuin ay wala na rin, pero magagalak pa rin ako sa Panginoon na aking tagapagligtas. Siya ang aking kalakasan, ginagawa niya akong kagaya ng mga usa na patalon-talon sa ibabaw ng problema. Naunawaan po ba natin? Alam ko po sa mga panahong ito, ang daming kinakabahan, natatakot. Baka tamaan ng virus, mamatay, magkasakit. Alam ko ang daming ngayon, natatakot ngayon, baka na hindi na kumain, hindi na makapagluto. Wala ng pera, wala ng pambayan. Huwag kayong matakot. Habakok 3.17 to 19. Kapag si Kristo ang Lord God Savior ng buhay mo, merong divine provision and divine protection. Gets mo? Basahin mo yung 2 Kings. Alam mo yung 2 Kings? 7.1 to 16. I mean, 1 Kings, I mean. 1 Kings 17.1 to 16. You know the story. 1 Kings chapter 17.1 to... And the following verses. 1 to 16. 1 Kings chapter 17 verse 1 and the following verses. You know the story. During famine, Elijah was fed by raven and a water from the lake. Sa gitna ng tagutom, taghirap ng krisis, pinakain ng Diyos sino? Si Elijah sa batis. At pinakain siya ng uwak. At sa gitna ng kripis, pandemya, kahirapan ng buhay, buhay si Elijah, buhay ang babaeng balo, buhay ang anak ng babaeng balo, kasi yung konting langis at konting arena nila pinarami ng Panginoon. Yes. 2 Kings 17 verse 1 and the following verses. In times of famine, in times of crisis, the Lord feed Elijah with meat, delivered by ano by uh, 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 raven uso na pala noon yung mga ano mga grab food lalapod no lalamove delivery uso na pala noon at ang nagdi kung mga food courier ang nagdi-deliver uwak grabe uso na o isipin ninyo, bago pa na, 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 na discover yung food courier, meron nang nagdi-deliver na uwa. Isipin mo yon. Tapos yung konting arena, konting langis, pinarami ng Panginoon. Isipin mo yon. Brethren, attend regularly. Have a live streaming regularly. Have a watch party. Share these videos to your loved ones and friends. Like, share, and subscribe. And have a watch party. Share these videos to your loved ones and friends. Give your tithes and offerings and your first fruits. 
purihin ang pangalan ng Panginoon, there will be miracle of provision, divine providence, divine healing, divine miracle. Exodus 15.26, I am the Lord who heals you. Unang hari, labing pito, uno hanggang sa is. May divine providence. Grabe. Oh. Walang haharang sa ano. Eh yung nag-deliver ng lugaw, naharang pa eh. Non-essential daw eh. Oh. Eh itong, itong, itong uwak, walang haharang sa uwak. Ano kaya ang luto ng kakarning yon? Kaldereta? Ano kaya? Karni eh. Gets natin kaldereta kaya yon. Conclusion. God's protection, God's healing, God's miracle, God's provision, God's guidance, God's divine providence. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. We will experience it if we will accept Jesus Christ as our Lord God and Savior and if we will put our mind and heart on Him, on the things above. Merong kagalingan, himala, buhay na wala hanggang kapatawaran, bagong buhay. Merong uh, patuloy na provision ng Panginoon, divine provision ng Panginoon. Makinig ka pong maigi sa akin ha. Lahat ng mga hindi nagbibigay na ikapotandog at hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, yung mga magagandang bahay nila ibibigay sa mga masusunurin. Opo, maniwala ka sa akin. Lahat ng mga magagandang sasakyan, mga magagandang trabaho nila, yung mga masasama at mga hindi nagbibigay ng kaputandog, ibibigay sa atin yan. <laughs> Maniwala ka sa akin. <laughs> Believe me, the wealth of the wicked shall be laid upon the just. Lingkod ng just biblical ba yun? Opo! Ang yaman ng masasama ay ibibigay sa mga matutuwid. Tingnan mo yung mga kaananita, yung kanilang lupain, yung kanilang ari-arian, ibinigay sa mga kristyanong o sa mga israelita. Yes! Yung mga pinapagawa nilang bahay, yung mga binabayaran nilang sasakyan, utang, <laughs> mga business nila, mga negosyo nila, mga pinaghihirapan nila, uy, purihin ang pangalan ng Panginoon, ibibigay lahat yan sa mga tunay at mga, mga matatawid na kristyano, sa mga taga-kingdom of Jesus, na nagbibigay ng matapat at ikaputandog na ang puso't isip ay inilalagay sa Panginoon. Kaya mga pastor at pastora ng Kingdom of Jesus Fellowship, buong Pilipinas, buong mundo, Oo, nagtuturo ka riyan. Oo, nag i tang sila. Oo, bumabagsak din sila. Oo, nababaptize din sila, din sila ng Holy Spirit. Pero gusto kong sabihin sa iyo, hanggat mo hindi mo tinuturo ito at hindi mo sila pinapag-live streaming ng ganito at hindi sila marunong magbigay na ikapu at handog at, at, at ng first fruits at hindi marunong magpadala rito, hindi marunong mag-love gift. <laughs> Waray o pa yan. Waray God. <laughs> Nakikinig pa po ba tayo? So tayong lahat ay tumayo, purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. Jehovah Yes, Lord. My provider And the Lord is saying unto you, Fear not. Fear not of COVID. Fear not of uncertainty. Fear not of sicknesses and diseases. Fear not of that of all things that is uh, happening in this world. Fear not this pandemic. Fear not the unusual and the strange things that are, that are happening in this world. Fear not of poverty. Do the will of God. Focus your mind, your heart, set your heart, your mind to Christ on the things above. He is our divine will. There will be be divine providence. Prophecy po yun, ha? Prophecy po yun. Bilis na po yun. Huwag kang matakot. Huwag kang kabahan. Nasakit at karamdaman sa coronavirus, sa pandemic crisis, sa mga lockdown, sa mga quarantine na ito. Sa mga pangit at hindi mga magagandang nagaganap sa Pilipinas sa buong mundo. Mayroon kang Diyos na magpoprotekta, magpapagaling at gagawa ng himala at tutugon sa iyo. Meron kang Diyos na magtatanggol sa iyo at sa iyong sambahinan, not only to you, but to your house, household, household, to your family. Truly, I tell you, this is very, very true. If Jesus Christ is not your Lord God and Savior, if you are not doing the will of God, 
you are not giving your tithes and offerings to the Lord, your vehicles will be removed by God from you. Yeah, your your houses will be removed, your good jobs, your businesses will be removed from you. Will will be taken away from you. It will be given to those who are obedient to Christ. Toto po ang sinasabi ko sa inyo, aalisin ng Diyos ang mga blessing at pagpapala po rumusun sa mga hindi sumusun. Yung mga hindi sumusunod, aalisin ng Diyos at ibibigay sa matutubit. Kasabay nito, na, na, Habakkuk 3.17 to 19, 1 Kings 17.1 and the following verses, Habakkuk 3.17-19, unang hari labing pito, unot mga sumusunod ng mga talata. Nakita mo, sa gitna ng uh, laman ng buhay, hindi nagpabaya ang Panginoon. Kingdom of Jesus, people of high calling and people of destiny, apostolic people, hindi tayo pinapabayaan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So receive your healing now. Receive your miracle now. Itulak mo ang bukol, wala na ang bukol. Kapain mo ang hapdi, wala na. Itilaw mo ang mga kamay mo, mga paa mo. Galaw mo yung mga ulo mo, ikorap mo yung mga mata. Galawin mo yung mga tenga mo, yung mga bibig mo. Magaling ka na. Yes! Receive your healing now. Yes! Touch your broken body. It is healed by the power of Jesus, by the blood of Jesus. By the presence of Jesus, by the glory, by the Holy Spirit. Come on! Your eyes is being healed. Your ears is being healed. Your nose is being healed. Your mouth, your lips, your tongue. Your skin, your liver, your heart. You are with. Ura raba kiri ribianda la la ba kiri ribianda la raba handa la raba handa. Yes, from the crown of your head to the sole of your feet, from the skin to the inner to inward part of your being, you are healed by the stripes of Jesus. Lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon, kasama ang inyong mga mahal sa buhay, magaling na po kayo, magaling na po kayo. Gumalaw ka, kuminus ka. Yung mga kamay mo, yung mga paa mo, yung mga tenga mo, yung mga bibig mo, galawin mo, ikinus mo. Come on, move, move. You are healed by the stripes of Jesus. Move, move. Yes. There's no more pain. Pura mabakanda, rababakanda. Let the blind see. Let the lame walk. Let, let the deaf hear. Let, let the mute speak in Jesus' name. Those who, those who are being attacked, influenced, possessed by the devil, be delivered in Jesus' name. More money are coming to the kingdom of Jesus. More cars are coming to the kingdom of Jesus. More full-time, more workers, more instruments, more workers. More churches, more cars, more vehicles. More businesses, more jobs, more contracts are coming to the members of the kingdom of Jesus fellowship. Pasok ang maraming salamin sa kayo, JF. Ang maraming kontrata, ang maraming sasakyan, ang maraming bahay, ang maraming negosyo. Pasok ang maraming lupa. Pasok ang maraming churches. Pasok ang maraming full-time. Ang mga leader, paganda ng paganda, ang tugtugan, awitan, sayawan, mga kasuotan. Pasok lahat yan sa kingdom of Jesus. Pura mabakanda, mabakanda prayer and fasting ministers pray like never before and fast like never before overnight like never before at kung kinakailangan ng virtual prayer meeting do it face to face prayer meeting do it i-encourage natin buong Pilipinas buong mundo kontakin ang lahat ng mga kapatiran join them let them join us And let me give you this warning, lahat ng hindi magpa-participate, lahat ng hindi mag-join, you will collapse, believe me. Anything that is not of God will collapse. Anything that is not belong to the kingdom of Jesus will collapse. Only the kingdom of Jesus will remain forever, believe me. Daniel 7.14, Daniel 2.44, only the kingdom of Jesus will remain forever. Daniel 7.14 and Daniel 2.44 Only the kingdom of Jesus will remain forever. Huwag kang magbalaki dyan, pastor at pastora, na hindi ka nagla-like, hindi ka nagsasubscribe, hindi ka nagsasubscribe. At pinapaasa mo lang yung mga tao sa'yo. Nawala naman sa'yo ang apostolic, ano yung ting apostolic ministry, walang mandate. Napa- Naanggihan ka lang ng corporate anointing. 
Ipailalim mong lahat dito yan. Ipasakop mong lahat dito yan. Anything that can be shaken will be shaken. I tell you, anything that is not of the kingdom will collapse. Matthew 24 verse 1, it will all collapse. So send your tithes and offerings and first fruits. Yung mga iniipit-ipit, tinatago-tago mo dyan. Puntahan mo sila, konektahan mo sila, pastor at pastora, konektahan mo sila. At huwag mong nakaywin. Huwag ang gumaya kay Eva Tadan. Na pinagtatakpan ang kanilang mga nagagawang kasalanan ng bibintang pa. Send, send it all here in Jesus' name. Gusto mong magamit ka ni Lord by the effectively, makarating ka sa fullness mo. Ito na yun, ito na yun. If you want to be used by God mightily, effectively in this final hour, to be in the climax of your ministry, of your calling, to function in the fullness of your calling, of your, of your office, ito na yun. This is it. Breathe upon me. So Africa is for Jesus, a kingdom of Jesus. India is for, is for Jesus, a kingdom of Jesus. USA. Hong Kong, Macau, China, Japan. Wag mong hangarin ang mga mamahaling bag na iyan lamang. Okay lang din yan kung gusto mo yan. Pero hindi yan ang priority ng buhay mo. Pastoran mo ang Japan. Pastoran mo ang Australia, ang Canada, ang Amerika. Pinapapastoran sa iyo ng Diyos yan. Tandaan mo, mas matagal lang pinapapastoran sa iyo ng Diyos yan. Kaya nakaya, nagiging akat panahog ka. Baba at taas sapagat hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Hindi mo nakita yung mga sinasandigan mo nang mamatay. You are leaning to this, to this person and to that person. And, and uh, to whom you are leaning for are dying. They died. The persons that you are leaning for died. Lean to God. So Pastoran mo ang Japan. Pastoran mo ang Marinduque. Pastoran mo ang Luzon, Visayas at Mindanao. Pastoran mo ang bansang kinalalagyan mo. Bring the whole world to the real salvation of Jesus. To receive healings and miracles from God. Healings, plural. Different kind of us. Sicknesses and diseases. Ailment. Different kinds of pain. And surrender. Receive healing from coronavirus. Isang assistant pastor Ang natawagan ko Kamusta anong problema mo? Sabi niya lahat po ng sintomas ng COVID na raramdaman ko Walang pangamoy, walang panlasa, etc. Nangingi, lahat sinabi niya Pinagpray ko through cellphone Pinagaling ng Panginoon tumanggap ng Himala Ang sabi ko, pinagaling ng Diyos at tumanggap ng Himala An assistant pastor with, with the symptoms of COVID. I called her and prayed for her over cell phone and he was healed by the stripes of Jesus. So those who are suffering from coronavirus, be healed in Jesus' name. Kasi alam niyo, marami kasing nakikinig at nanonood, lalo na yung mga leader, mga pastor at mga pastora, hindi naman sumasabay sa prayer na. Yan eh. Kasi misan nagiging mechanical na lang parang sa kanila yan eh. Ba, matatagal na. Pero gusto kong sabihin sa inyo, huwag kang maging mechanical. Ikaw ang unang tumanggap ng kagalingan. Ikaw ang unang tumanggap ng Himala. Kaya hindi mo napapansin, before and after anniversary, before and after may magandang ginagawa ang Diyos, may nawawala at may namamahinga. Why? Hindi ka nakakunik ng malalim eh. Kaya konting liglig, liglig ka. Pero gusto kong sabihin sa ngayon, hindi ka na maliliglig kahit, kahit kailan. At ikaw pa ang maliliglig sa iba. Yes! You will no longer be shaken anymore. Before and after beautiful things that are happening to, 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 to the kingdom, you, you, lagi kang nasi-shake. You will, yes, you experience shaking. But now, no more. And you will shake others too. Hindi ka nawawala kahit kailan. Hindi niya ba napapansin? Bago mag-anniversary, after na anniversary, may nawawala, may namamahinga. Hindi nyo napapansin? Meron dapat nandito ngayon, pero nasaan? 
Nasa swimming daw. Nakikipagtagpo kung kani-kanino. Oh, may gulay. Nasa backsliding. No, nakita mo na? Hindi ka nakapunik ng malalim eh. Kumunik ka kasi ng malalim. Huwag ka magalit sa akin. Nagkasabi ako sa'yo ng totoo eh. Kumunik ka kasi ng malalim. Bakit si, si Pedro na wala sa Panginoon following Jesus from a distance? Do not follow Jesus from a distance. Be like John the Beloved. The reason why Peter backslide because at that time he was following Jesus from a distance. Be like John the Beloved. Always leaning on the heart of Jesus. Even in times of trials of Jesus, John the Beloved never leave Jesus. Kaya huwag ka nang mawawala. Kung kailan may mga magagandang ginagawa ang Panginoon, absent ka. Nakikipagtagpo ko ka kung kanin-kanino ka nakikipagtagpo. Huwag ka mag-aalid sa akin. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Mabuti ka, nagsasabi ako sa'yo ng totoo eh. Kaya anong gusto mong galawin, anong gusto mong gawin ko? Kimas-himasin ka, na-absent ka? O may gulay? Ela, o may gulay? Lord, we have before Yes, Lord. We don't receive our sorry, Lord. We say sorry, we say forgive us, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord, for the instruction and thank you, Lord, for the correction. We will not no longer be shaken. Restore this day. We receive your healing now. We receive your miracle now, O God, in Jesus' name. Spirit, touch. We receive now your goodness now. Steer the hearts of men. Thank you, Lord, for attendance and coming. More leaders are coming. More full time are coming. More workers are coming. More contracts are coming. More jobs. More business are With coming. Pinapaalalahan ng ko lahat ng atendi, lahat ng leader ng Kingdom of Jesus Fellowship. Wag na wag kang matatakot na magbigay na ikabutandog, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Wag kang matatakot na magwatch party. Huwag kang makatatakot na sinang lahat ng mga mahal ko sa buhay, na ligaw, na daya ng kaaway, na punta kung saan sa ang mga maling iglesia, pabalikin mo siya ng lahat ito, pabalik lahat yan. At huwag kang layas ng layas pagdating ng Sunday. Na, at saka yung pag naglilingkot ka sa Diyos, huwag kang urong sulong. Appear and disappear. Oh my gulay. Ela, oh my gulay. wala ka na naman. Tapir hindi sa pir. Oh, may gulay. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Kimasimasin ka? Oh, may gulay. Thank you, Lord, for the salvation. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the miracle. Tanggapin niyo ang kaligtasan, kapatawaran, bagong buhay. Tanggapin niyo ang kagalingan, tanggapin niyo ang himala ng Panginoon. At sa oras na ito, inirilis ko ang maraming salapi sa iyo. Maraming sasakyan, magagandang bahay, malak- malaking negosyo, magagandang trabaho. Ang mga ribbons, medals, trophies, scholarship ay release unto you in Jesus' name. Dahil matapat kang dumadalo, nananalangin, nag-aayuno, naglilingkod, nagbibigay na ikabot handog sa iglesia nito in Jesus' name, the Son of the Living God. I release unto you the divine providence of God. And I release unto you the great anointing of the Holy Spirit to bring the Philippine Island and the nations of the world to the real salvation of Jesus to receive healings and miracles from God and to experience the goodness of God and to bring the nations of the world in fulfilling their, the, the, the will of God 
the highest calling since the last breath of their lives fulfilling their destiny. Kung paano po na si Elijah sa gitna ng pandemya bumain ng karne tuloy-tuloy ang biyaya natin kung paano sa gitna ng pandemya ang magina sa may sarepta ng Sidon ay tuloy-tuloy ang biyaya tuloy-tuloy din ang biyaya natin and Lord bless the KOJF Lord Ministry of Compassion bless it Lord for we will continue continually do our part to bless the poorest of the poor and to, do, and to bless the needy. Panginoon, we rebuke, Lord, lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga hindi nagbibigay ng kapotantog, walang katapatan, we rebuke them, Lord, in Jesus' name, mga makasarili, rebellious spirit, Re- we rebuke them, Lord, in Jesus' name, that's the name of the God. Oh, thank you, Father, thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagat may dakilang bagay na ginawa ang Panginoon sa oras na ito. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Lahat po ng mga nakikinig at mga nanonood, send your tithes, offerings, and first fruits here. Your good testimonies, let me know. Your prayer requests, let me know. PM here. Call or text. 0918 or 0998 I mean 0998 and 0919-1892963 0919-1892963 0919-1892963 0919-1892963 Glory to God We am here for your good testimonies for your prayers and counseling questions to be answered and your financial support. Whatever provinces, towns, cities, nations, councils, state you are in right now. So send your testimonies. Let me know. Let us know. Your good testimonies, your prayer requests, your counseling, your questions. Let us know. And send your financial support here. And uh, we will use that money and all our lives and everything for God's glory. Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon sa buhay. Yeah, pakinggan, nat- pakinggan natin si Pastor Elma sa so magandang sasabihin niya bago tayo mag-loss in prayer. Bago mag-loss in prayer, abit tayo ng isang victory. Amen! Tunay nga pong uh, bago at pinakasariwang mensahe ang ating nar- narinig sa araw na ito. Ngayon po dadako tayo sa ating pagbibigay. Makipagbukas po tayo sa Mateo 6.19 hanggang 21. Sabi po dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang. At walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ayan po. Mapapansin po natin sa mga subdivision, exclusive subdivision, mga village, meron pong mga guard sa gate. At minsan, may guard na sa gate, meron pa rin guard sa, sa sarili nilang bahay. Kasi, may mga magnanakaw na nagtatangkang pumasok sa bahay nila. Pero parang ano sila no, mayaman sila pero parang hindi sila makatulog ng ng hindi sila makatulog ng matiwasay pag walang bantay. Pero naniniwala ako na tayo mga tunay na Kristiyano na pinagpapala ng Panginoon ay nakakatulog sa gabi. Amen. Dahil ang ating tagapagbantay ay nasa langit. Tama po ba? Meron tayong mga anghel. May pinadala ang Panginoong Jesus na anghel sa atin para magbantay. Kaya po, mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit. Dahil hindi po natin madadala kung ano pong meron tayo rito sa lupa. Kaya po, 
yung paano po ba tayo makakapag-impok ng kayamanan sa langit? Yung ating mga uh, pledge, mga tithes and offering, yung ating mga binibigay, mga kaloob, yan po ay ginagamit para po uh, ma maabot ang mga hindi pa po ligtas. Yan po ay ginagamit natin upang sila ay masheran. Amen? Ginagamit po yan pambayad ng internet, ng kuryente, at ng kung ano-ano pa para magpatuloy ang gawain ito upang marami tayong maligtas. Sa pamamagitan yan, sa pamamagitan ng pagbibigay natin yan, tayo po ay nakakapag-impok ng kayamanan sa langit. Tama po ba? At lahat ng mga material na nandito sa lupa na ating inimpok, hindi natin yan madadala. Pagdating natin sa langit, yung mga kaluluwa na naabot dahil sa iyong mga pinagkaloob ay makikita, makakasama natin sa langit. Kaya po, mas maganda po ng ating kaloob at mas maganda po na tayo po ay mag-impok sa langit. Sabi po, sabi po kanina sa turo, di po ba, put your mind and heart on God and, and on the things above. Kaya po, uh, mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit. Huwag po dito sa lupa. At sabi po rito, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ang iyong gusto ay bumili ng yung nandito sa dito sa lupa, sa sakyan, bahay, cellphone, diyan ka nakatoon, hindi mo maibibigay ang para sa Panginoon kasi yan yung nandiyan yung puso mo eh. Pero kung ang puso mo ay nasa Panginoon, ibibigay mo lahat ang para sa Panginoon ng higit pa. Uh, katulad sa church ng Macedonia, sa kabila ng mga krisis, ng paghihirap, nagbigay sila ng patuloy at higit pa sa kanilang mga kaya. Kaya pinagpala sila ng Panginoon. Kaya wag po natin idahilan na may krisis dahil alam natin na ang Panginoon ay patuloy niyang pinagpapala ang kanyang mga tunay na anak. Amen? Kaya patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon dahil ang ating mga binibigay, ang ating pagtatanim ay hindi nawawala ng kabuluhan. Hindi niya po haya ang, uh, di ba po sabi sa turo, meron tayong divine protection. Hindi niya po tayo haya ang, um, hindi niya tayo haya ang mapasama. Kasi parati siyang nandyan sa atin para um, protectionan tayo sa anumang uri. Ng kahirapan, ng sakit at karamdaman. Amen? Kaya po magbigay po tayo para sa Panginoon, para po sa gawain ng Panginoon. At wag din po natin kalimutan na maglabgi po sa ating tagapaglingkod na, na binibigay nila ang kanilang buhay at oras para makapag-share ng salita ng Panginoon sa kaligtasan ng maraming tao. Wala po silang pahinga sa pananalangin para sa atin. Kaya bigyan po natin sila ng... Uh, Bigyan po natin sila ng suporta sa pamagitan po ng paglalabgit. Huwag po natin kalimutan yan. Kaya po, patuloy po tayong magbigay sa lahat po ng mga nanonood. Um, alam po namin na gusto nyo magbigay. Um, pwede po sa BPI, BDO, Palawan Gcas, Cebuana, at marami pa pong form para po maipadala nyo sa amin ang inyong mga kaloob. Uh, Mag-message lang po kayo sa amin. Kaya po, patuloy tayong magbigay at ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy, Panginoon, na sa inyo kami nagtitiwala, Panginoon, ng araw ng bukas ay sa inyo namin pinagkakatiwala. At alam namin, Panginoon, na hindi nyo po kami pababayaan, O God. Hallelujah, Jesus. Patuloy, Panginoon, ang mga pera, Panginoon, na aming malilikom ay patuloy nyo pong i-multiply. O God, at alam po namin magagamit lamang ito para po sa inyong kaluwalhatian. At patuloy, Panginoon, pagpalain niyo po, O God, ang mga taong magkakaloob at bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pusong mapagbigay, Panginoon. At hallelujah, Jesus, ang puso nila, Panginoon, ay patuloy na ito nila sa mga bagay na makalangit, O God. Dahil alam namin, Panginoon, na ito'y habang buhay naming aanihin, O God. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala sa divine protection, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na inaangkin po namin ang lahat ng ito. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa inyo lamang namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Praise God! Isa nga po ulit na awit para sa Panginoon. Isang pagdedeklara na walang makakatalo sa atin at tayo laging magtatagumpay sapagkat si Jesus ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas at ang hari ng ating mga buhay. Amen? Ang ga- lahat ng gawa ng kaaway ay hindi magwawagi. Amen? At tayong lahat ay magtatagumpay sapagkat ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang ating Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! We cannot be cursed! Sige, palakpakan mo muli ang Panginoon at sabihin mo na hindi ka matatalo ng problema, ng sakit, ng mga pagsubok, ng kahirapan, at ng lahat ng hindi magagandang ibinibigay ng mundong ibabaw sa iyo. For the shadow of the king is among us The weapons of hell will not prosper For the shadow of the king is among us We cannot be cursed We cannot be cursed For the shadow of the king is among us The weapons of hell will not prosper For the shadow of the king is among us And we will praise, we will praise the name of Jesus We will make Joyful noise And we will shout His praise forever For Jesus Christ is King And Lord of Lords oh, We cannot be cursed We cannot be cursed For the shout of the King is among us The weapons of hell will not prosper For the shout of oh, We cannot be cursed cannot be cursed for the shadow of the king is among us the weapons of hell will not prosper for the shadow of the king and we will praise we will praise the name of jesus we will make a joyful noise make a joyful noise. and we will shout his praise and we will shout his praise forever For Jesus Christ is King and Lord, and we will praise the name of Jesus. We will praise the name of Jesus, and we will make a joyful noise, and we will shout His praise, shout His praise forever. Hallelujah! For Jesus Christ is King and Lord, and we will. Christ is King and Lord of the God. We cannot be cursed. We cannot be cursed. For the shout of the King is among us. The weapons of hell will not prosper. For the shout of... Means and pa, we cannot be cursed. We cannot be cursed. For the shout of the King is among us. The weapons of hell will not prosper. For the shout of the king is for the shout. For the shout of the king is among us. For the shout of the king is among us. For the shout of the king is among us. For the shout of the king is among us. Hallelujah! Praise the Lord our God who are victorious in our lives. Hallelujah! Praise the Lord our God. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, marami pong salamat, O God, sa araw na to dahil patuloy, O God, na sinamahan niyo po kami, O God, at salamat po, O God, sa, sa minsaheng binabaan niyo, Panginoon, na tutunay, Panginoon, na galing sa iyong puso, O God, at patuloy na tumarak sa aming puso at isipan, Panginoon, na tunay po, Panginoon, na 
Hallelujah, Jesus, ang aming puso at isipan, O God, ay ituon namin sa makalangit na bagay, Panginoon, at wag dito lamang, Panginoon, sa pansamantalang tahanan na kung saan naroon kami, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa divine protection na patuloy yung binibigay sa amin, Panginoon. Tunay nga, O God, na hiniingatan mo ang iyong mga tunay na anak, Panginoon. Kaya maraming maraming salamat po, Panginoon. Patuloy, Panginoon, tinataas po namin ang buhay ng inyong lingkod na ginamit sa araw na to Panginoon. Patuloy, Panginoon, na anoint niyo po siya, O God, ng higit pa kaysa sa dati, Panginoon. At patuloy na, hallelujah, gamitin niyo po siya, Panginoon, at patuloy na umikot sa bansang Pilipinas at buong mundo upang maabot ang marami pa pa. Marami pa po, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na kayo po ang magpala sa Kanya at sa Kanyang pamilya. Maraming maraming salamat po, Panginoon, patuloy sa lahat ng mga uh, nakiisa, Panginoon, sa oras at araw na to, sa lahat ng mga nakinig, nag-share, Panginoon, nag-subscribe at nag-like. Hallelujah, Jesus. Kayo na, lang, kayo na po ang kumilos at gumalaw sa kanilang buhay at patuloyin Panginoon na yung presensya ang makita sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat po Panginoon. Patuloy namin tinataas ang yung pangalan. Dinadakila ka Panginoon sa aming mga buhay. Kaya nga naman po Panginoon maraming maraming salamat sa inyo lamang po ang pinakamataas na kapurihan. Masasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.